怎么了？是不是米歇尔欺负你了？肯定是。这个米歇尔也太过分了吧，竟敢欺负我们家小罗！我找他算账去。江医生，米歇尔，他得了脑肿瘤，已经是末期了。啊？虽然医生已经给我判了死刑，但我知道，你还有救我的办法。是谁告诉你我有救你的办法？你别忘了，我的先祖是白一涵，我当然知道你的秘密。而且我还知道，一百五十年前，白一涵救过你的命，而你对他也有过一个承诺。谢谢你救了我。那你怎么报答我呢？从今天起，我这条命就是属于你的。只要你愿意，随时都可以拿走。可惜，他没有等到你的承诺就死了，而我是他唯一的后人。我想，现在是时候兑现你的承诺了。吴菊兰，我不想死，我想活下去。嗯、什么？米歇尔脑肿瘤末期需要您救他？就算您当年对白一涵有过承诺。那也都是一百五十年前的事了。就算是一百五十年前的事，我也依然记得那个承诺。您真的打算兑现它吗？您知道兑现这个承诺要付出什么代价？现在能救米歇尔的唯一方法就是用灵珠。亮亮，如果换做是你的话，你会怎么做？一边是自己深爱的人，一边是有过承诺的人。一个都不能辜负。对不起，瑞格拉斯，我不知道该怎么选。行了，小罗，你别太伤心了。仔细想想也没什么嘛，对不对？我不想还好，越想就越伤心。脑肿瘤末期，呀，也没什么日子了，啊，大不了我们先把吴菊兰让给他，等他走了以后，你再跟吴菊兰好好的在一起啊。江医生，你这说的还是人话吗？我不是想安慰安慰你，宽宽你的心吗？如果我是吴菊兰，我也会选米歇尔的，他那么可怜，他得了绝症，你还可怜他呢。你也挺可怜的，啊，都活到二十五岁了，好不容易交了第一个男朋友吧，连嘴都没亲过吧，就被人横刀夺爱了。江医生，你是来安慰我的吗？哎，对不起，对不起，我说话太直了，对不起啊。老天爷，你是来欺负我的吗？<笑>你说这个米歇尔，病的可真是时候啊。吴菊兰，你知道吗？这一幕曾经很多次出现在我的梦里。我跟你就这样肩并着肩，一起在海边散步，看潮起潮落，听欧鸣阵阵。没想到，居然有一天，我的梦想成真了。一百五十年前，你没能跟白一涵在一起，抱憾终身。现在。你遇到了他的后人，老天爷其实早就安排好了一切。虽然让我身患绝症，但也让我找到了你。你能治好我身上的病痛，更能抚慰我的心灵。这也许就是冥冥中的缘分吧。
你怎么了？没事，我的病就是这样。医生说到了后期，头痛和晕厥会越来越频繁。我送你回去吧。吴菊兰，原来你在这儿啊！小罗找你有急事儿，你赶紧回去吧。哦。哎呀，你赶紧走吧，我扶他回去。放心，走吧。哎哎哎，哎什么哎？海岛第一帅扶你，你就偷着乐吧。你怎么了？啊！金医生说你有急事找我。我有急事找你。这个江医生肯定有假传圣旨。李旭儿，他还好吗？其实我都知道了。之前我去给米歇尔送粥的时候，你们说的话，我都听见了。他时日不多了。知道你这两天心里很难过，吴菊兰，我没有事的，我年轻貌美，性格好，智商高，只要我一放话出去，追我的人都排队排到火星上去了。没有了你，我肯定能找个高富帅。我还有事，我先出去了。小罗，小罗，你哭了，谁欺负你了？吴菊兰是吧？你说话呀！嗯、慢点走，别摔着了啊！哎，你别躲啊！哎呀，刚才吴菊兰扶你的时候。我看你跟块烂泥似的瘫人家身上，现在换我扶你，你倒好，精神了。哼哼，要你管？这不是回去的路。谁跟你说这是回去的路？这是去医院的路。你都病得这么严重了，你还不去医院？难道你想死啊？我的病，纽约的大医院都束手无策。你们这儿一个小小的海岛医院，还想治好我？瞧不起人啊，是不是？我告诉你，就算我治不好你。我至少也能让你多活几天，难道你不想多活几天？我的病我自己有数，不用你们替我瞎操心。哎哎哎哎！死活不肯去医院，想让我不怀疑你都难。还记得吗？小的时候一难过，你就吵着要吃棉花糖。来，小罗，别哭了，给你吃。嗯。大头，我们都已经不是小时候了。小时候喜欢的，长大未必喜欢。不管世界怎么变，我对你的心是不会变的。先别说这些，陪我喝杯酒。给我个杯子。
喝多了才好嘛，喝醉了就不会想那么多了。就是因为吴俊兰是吧，小罗？我不明白，如果你跟他在一起过得幸福的话，我可以祝福你。可是他这样对你，你又何苦折磨自己呢？我真的不明白，你为什么离不开吴俊兰？他这个怪物到底有什么好的？他是不好，除了长得好看以外，也没有什么优点了。他人又穷，又不会说话。从来都不会讨我开心，还天天一张冰山脸，经常让我担心。可是，可是我就是爱上他了。那我呢？我们从小一起长大，我心里怎么想的你应该很清楚。这十几年来，我一直爱着你，小罗。我在大城市打拼赚钱，我就是为了有一天能够回来娶你，给你幸福。小罗，我做的这一切比不上一座冰山吗？大头，你的心意我也明白，但爱情是一种感觉。我的心现在都被吴菊兰占满了，只有我才知道，他是这个世界上最温暖的人。到底要喝多少酒才能忘记你啊，吴菊兰？米雪儿，一会儿只要你出来，我就一板砖把你拍晕，然后带你去医院做个全面检查。我倒要看看，你是真病还是假病。不行啊！用板砖是不是玩大了？万一真把他打出个三长两短，那就不好了。哎。去打我男朋友！偷袭米歇尔，你怎么想的？我不就是想找机会把米歇尔带去医院吗？我想给他做个全身的检查，我看看他到底有没有病。哎，怎么样？我这个想法是不是很机智？你真是二出了新境界。二吗？我想了很久才想出这个办法呢。哎呦，好，疼疼疼疼，扶我一下。我这么扶不行，这样这样，扶稳了。哎呦，好，快点儿。哦，好好来，抬起，小心小心。小罗。小罗，吴菊兰，你看你把小罗折磨成什么样子了？既然愿意跟他在一起，就应该好好珍惜他。为什么让他受这种折磨？说话呀！怎么，现在怂了？我告诉你，你这样的人根本就不配得到小罗。我今天就要替小罗好好教训。你快跑！我挡住他！你这个臭小子，竟敢欺负吴菊兰！我打你！我打你！我打死你！打你！打！不许欺负！不许欺负吴菊兰！啊！不许欺负吴菊兰！来，打死你！
行了，行了，行了，快点说，办的怎么样？我这不正努力查着呢吗？哎，据我调查，这个王立明、周海霞十多年前就离开小岛了。头哥，你不知道现在找人有多麻烦。你说找这个人吧，得打点一下；找那个人吧，还得打点一下。见一个人打点一个，你不是那么容易。头哥，冰雪聪明，一点就透啊！不会说话就少说两句，拿了钱，干事麻利点。行，我知道了。哎，我再插一句话啊。据我细致入微的观察，这吴居兰和沈罗好像真走一起了。你得加把劲儿啊！我说了，你不会说话就别说话。不是有这么一句老话吗？只要锄头挥得好，早晚墙角能挖倒，早晚的事儿，加把劲儿。<笑>滚！怎么着？我让你滚！我我说错话了。谢谢头哥。教人有天敌。为之满陀罗，教人识其多，必体恤而立法。此毒不解，一日内必殒命。居兰，我做的萝卜糕，尝尝看。这味道是不是很熟悉？我们家这门做萝卜糕的手艺，还是从白一涵那里一代一代传下来的。其实，我一点也不介意你把我当成白一涵的替身。本来呢，我就是他的后人。我身体里流淌着跟他一样的血液，也许正因为我是他的后人，所以才会对你那么着迷。吴菊兰。我就想这样待在你身边，给你做一辈子的萝卜糕。我刚下楼，我还没有睡饱，我再回去睡会儿。起楼。吴菊兰。We are the Constan as Cancer School as we say it's commission doctor. Your father and mother is country of things as carrying my school is at Wesley's doctor. How can my parents ask you to? Hmm. They commissioned me. Where are you? I'll be right there. <laughs> 搞定！来来来来，帮我贴上！快快快，快！哎，去哪儿？
Your father and mother is contrary things as covering my school is at raising doctor. 我的父母很早就受伤过世了，你是怎么受他们所托的，江医生？啊，嗨，我不是看你病入膏肓了，整天闷闷不乐的，我就跟你开个玩笑，调节一下气氛嘛。哈哈哈哈骗子！哎，君子动口不动手啊！哎，别动手啊！哎哎，救我、啊！你别动手啊！哎，不能动手啊！哎，救我、啊！你的体能。还真不像是个癌症末期的病人。好好管教管教你男朋友，智商不够用，还成天出来丢人现眼。说谁呢你这是？哎哎哎，你你就这么让他跑了？我告诉你，我的第六感告诉我，这个人绝对是假冒货。我已经派人在美国查米歇尔的底细，很快就会有结果。啊，也好，查个水落石出，我看他怎么往下编。嘿嘿，哎，亮亮还是你厉害啊！嘿嘿，沈龙，你忘了吴菊兰吧？你为了一棵大树，放弃整片森林。你再这样对吴菊兰念念不忘。你让那些排队排到火星上的帅哥们情何以堪呢、啊？可是我就是忘不了吴菊兰啊！那些帅哥我通通不要，我就只要吴菊兰，我就只要吴菊兰。一天没吃东西了，晚上又喝了酒，起来喝点粥吧。女孩子不要在外面喝酒，对身体不好回纽约的机票我已经帮你订好了，明天下午三点起飞。什么？你要赶我走？你对我真的那么绝情吗？恐怕你是误会了。我对你从来就没有男女之情，我是看在一涵的份上才照顾你的。就算你没有对我动过心，难道你也忘了当年对白一涵许下的承诺吗？我并没有忘记。我会让吴亮亮给你找最好的医生，用最先进的手段来挽回你的生命。再好的医生也救不了我，能救我的只有你，只有你的鲛人灵珠。我当年确实承诺过遗憾，因为她是个善良的女孩，我相信她也会善用我的承诺。而不是拿来害其他的人。这么说，你是铁了心不想救我了？我相信，一涵也会理解我的。既然你已经决定了，那我也无话可说。我会听从你的安排，明天就离开海岛。不过走之前，我想亲自下厨，为大家做一顿送别宴。李旭，你真的要走了？吴亮亮帮我在美国联系了最顶级的医生，既然我留在这里已经没有任何意义，我想我还是回去吧
，米旭，算我输了好吗？你别再折腾我了。你现在最要紧的就是要好好专心养病啊。是我输给了你，不管我怎么努力，吴菊兰的心里一直只有你。啊！可是我都已经准备把吴菊兰让给你了。是谁说的？如果没有我，都不知道怎么活下去了。你又害羞了是吧？沈龙，我们之前发生了很多不愉快，我向你道歉，对不起。哎呀，过去的事情我都已经不记得了嘛。来来来，赶紧吃吧，你得好好吃一顿，把病养好。嗯，谢谢你们这段时间对我的照顾。也欢迎你们来美国找我玩儿。嗯，希望到时候我还活着。哎呀，现在医学这么发达，你的病一定能治好的，对吧，吴吉兰？嗯。来，我敬你们，祝你们永远幸福。好。女孩子不要喝这么多酒。今天是我的送别宴。以后就没有机会跟你们喝酒了，对嘛？就是，这杯酒我一定要喝的。来来，嗯今天怎么回事啊？才几点就想睡觉？嗯嗯。玉雪，谢谢你。谢我什么？谢谢你的通情达理和成全。我一点儿也不通情达理，也根本不想成全，我只是欲擒故纵而已。哦，对了，你好像是该谢我，不过现在不急，等你拿回了灵珠，再谢我也不迟。这话什么意思？手脚，你的酒杯上涂了我专门为你准备的阴阳混合野癫茄的混合物，沈罗的酒杯上涂了镇定剂。说，为什么要这么做？阴阳混催情，令你意乱情迷；野癫茄麻痹鲛人神经，会令你丧失理智。现在睡得很沉，快去拿回你的灵珠吧。
。梅诗儿，你别装了，我在美国的任何一家医院都没有查到你的医疗记录，你根本就没有病，你就是个骗子。那又怎样？我早就察觉到你的不寻常，从你接近吴菊兰开始，我就觉得你有很强的目的性。你的目的应该就是为了夺取灵珠吧？算你聪明。吴菊兰呢？已经晚了。上打来特别新鲜的鱼，我特意买来给你吃。你先回去啊，我还有事。哎，哥，一听就是借口。我倒要看看有什么事儿。吴菊兰，吴菊兰，吴菊兰。除了阴阳混合夜癫前，他还被占有曼陀罗毒液的暗器所杀。一定是有人趁人之危，对吴菊兰下手。就是因为你自作聪明的举动，才会让吴菊兰遭此毒手。我已经给他服用了解药，但他这次伤得太重，我也没有把握治好他。你可能会害死吴菊兰，你知不知道？我没想到事情会变成这个样子。傅园
这么晚了，怎么还在街上逛啊？赶紧回家呀！再说了，风这么大，吹生病了怎么办？赶紧把衣服穿上。遇到坏人多不安全呐！为什么我这么熟悉、这么亲近的人，也会是坏人呢？哎，我发誓啊，我朱一样，绝对不是坏人，对周不言，全部都是好心，一点歹心都没有。不是，今天的事，你都亲眼看到了。我真的没有想到，世上会有这样的爱情，不会被迷惑，不会被动摇，甚至可以强大到对抗剧烈的药物反应。吴菊兰，她宁可牺牲自己，也不可能伤害沈罗一分一毫。你竟然天真的以为，你可以设计让她拿走沈罗体内的灵珠。现在想想，我之前做的事情实在是太愚蠢了。其实，你不说，我也可以猜到你的身份。这是我的职责，也是你的，不是吗？之前你为什么不告诉我？因为我听说，你是个感情用事的姑娘。不过现在，我似乎能理解你了。你为什么这么做？啊，我做什么了？啊，今天晚上没陪你吃饭吗？明天，明天请你吃海鲜。啊，我都看见了，你向吴菊兰放暗箭。你跟踪我？哥，你不是这样的人，我了解你。你告诉我是为什么？别说了。不是你为什么都不解释一下呢？你什么时候变成这个样子了？怎么变得这么冷我跟你说什么样了？我让你别问了。你要不说，我就去告诉沈罗。为了一个心爱的姑娘，付出千年的生命，这样真的值得吗？原本我也以为，这样的交换简直太不公平。但今晚，你让我相信，这一切是值得的。你说的没错，是安佐逼我这么干的。因为我做生意被他摆了一道，欠了他一屁股债，我没钱。如果你没有钱，你可以问爸爸要啊。我张不开这个嘴。为什么？因为我是个男人。不言，我不能在外面遇到什么事情都回到家找你爸爸吧？我不想你爸爸看不起我，你明白吗？也是为了我们啊，啊，为了我们的未来啊，啊！不然你听我说，安祖答应我了，这件事情之后，他不会再让我做任何事情了。我欠他的钱就一笔勾销了。